అందరికీ నమస్కారం ఇవాళ నేను మీకు వెజిటేబుల్ ఇడ్లీ ఎలా తయారు చేయాలో చెప్తాను ఇంటర్మీడియట్ ఫాస్టింగ్ పాటించే వాళ్ళు సాధారణంగా ట్వెల్వ్ థర్టీ నుంచి టూ ఓ క్లాక్ ఈ టైంలో ఫస్ట్ మీల్ తీసుకుంటూ ఉంటారు ఆ దాంట్లో మిలెట్ రైస్ కానీ బ్రౌన్ రైస్ కినువా వైట్ రైస్ గోధుమ రవాణం ఇలాంటివి తీసుకుంటూ ఉంటారు అయితే వాళ్ళు రెగ్యులర్గా ఇంతకుముందు అలవాటైన బ్రేక్ఫాస్ట్ మిస్ అవుతూ ఉంటారు సో అలా మిస్ అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు ఒక్కొక్కసారి ఈ రైస్ ఇలాంటి స్కిప్ చేసేసి దాని బదులు ఇలా వెజిటేబుల్ ఇడ్లీ కానీ వెజిటేబుల్స్తో చేసిన దోశ కానీ పెసర మొలకలతో చేసిన పెసరట్టు కానీ వేసుకొని తినొచ్చు మనకి ఇంతకుముందు బాగా అలవాటైన ఈ బ్రేక్ఫాస్ట్ని మనం ఏమి వదిలేయాల్సిన అవసరం లేదు వాటిని కొద్దిగా ఆరోగ్యంగా తయారు చేసుకుంటే వీటిని కూడా తినొచ్చు అలాగని పూరీలు వడ మైసూర్ బోండ ఇలాంటి నూనెలు వేయించేవి అలాంటివి మాత్రం తినకూడదు ఇవాళ నేను పన్సాకులో తయారు చేస్తున్నాను ఇడ్లీని ఇది ఫస్ట్ టైం నేను మణికొండ షేక్ పేట్లో ఆహా ఫుడ్ విలేజ్ అని ఒక హోటల్ ఉంది అక్కడ టేస్ట్ చేశాను చాలా బాగా అనిపించింది అప్పుడే ట్రై చేద్దాం అనుకున్నాను కానీ నాకు వీలు పడలే ఇప్పటి వరకు అంటే పన్సాకు దొరకలేదు ఫస్ట్ ఇప్పుడు మన ఈ పొలంలో ఉన్నది కూడా మొక్కలాగా ఉంది మొన్నటి దాకా ఎక్కువ ఆకులు లేవు ఆ ఉన్న నాలుగు ఆకులు కోయడానికి మనసు ఒప్పలేదు ఇప్పుడు కొంచెం పెద్దగా ఏం సడన్గా అందుకని ఆకులు కోసి ఇవాళ చేస్తున్నాను ఇది ఈ పన్సాక్ బుట్ట ఎలా తయారు చేయాలనే దానికి నేను యూట్యూబ్ వీడియో ఒకటి చిన్నది చూశాను వన్ మినిట్ వీడియో సేమ్ అలానే తయారు చేద్దామని చెప్పేసి అది చేస్తుంటే నాకు రాలేదు ఎందుకంటే ఆ పుల్లలు అంత ముందు రోజు వర్షానికి బాగా తడిచిపోయి ఇలా అనగానే ఇరిగిపోతున్నాయి ఇంకా అందుకే అది టైం అంతా అయిపోతుంది ఒక పక్కన మళ్ళీ వర్షం స్టార్ట్ అయింది ఇంకెందుకు టైం వేస్ట్ చేయడం తర్వాత మళ్ళీ ప్రాక్టీస్ చేయొచ్చు అని చెప్పేసి నాకు వచ్చినట్టుగా అలా కోన్స్ లాగా చుట్టేసి చేశాను అసలు యాక్చువల్గా ఇలా కోన్లాగా చుడితే కొంచెం నిలబెట్టడం కష్టమవుతుంది కానీ ఆకులు మాత్రం సేవ్ అవుతాయి నాలుగు ఆకులు బట్ట దగ్గర ఒక్క ఆకుతో చేసేయచ్చు ఇవాళ ఈ ఇడ్లీలో నేను క్యారెట్ బీట్రూట్ కొత్తిమీర వేసి చేశాను ఇంకా ఇవి కాకుండా ఈ ఫ్రోజన్ గ్రీన్ పీస్ ఉంటాయి కదా వాటిని ఒక్క పది నిమిషాలు నానబెట్టి అవి కూడా దీంట్లో వేసి చేసుకోవచ్చు బీన్స్ యాడ్ చేసుకోవచ్చు చీజ్ యాడ్ చేసుకోవచ్చు ఇంకా పాలకూరతో కూడా ఇడ్లీ తయారు చేసుకోవచ్చు పెసర మొలకల్ని మూడు రోజుల పాటు మొలక ఎత్తిన పెసరలు ఉంటాయి కదా అవి కూడా ఈ ఇడ్లీల్లో పెట్టేసి అది కూడా చేసుకోవచ్చు ఇలా మనకు విలువైన కూరగాయలన్నింటినీ దాంట్లో వేసి చేసుకున్నాం అనుకోండి మనకి చక్కగా మనకు కావాల్సిన పోషక విలువలన్నీ అందుతాయి అనమాట
ఒకవేళ మీరు ఇడ్లీ పిండి రాగి పిండి వేసి చేసుకోవాలనుకున్నారు అనుకోండి అప్పటికప్పుడు కలుపుకోవాలి రాగి పిండి మీరు ముందే కలిపేసి దాన్ని పులి పెట్టాలనుకుంటే అది పాడైపోతుంది ఇడ్లీ పిండి పాడైపోతుంది వాసన వచ్చేస్తుంది ఫస్ట్ ఇంకా అది పనికి రాకుండా అయిపోతుంది అందుకే అప్పటికప్పుడు కలుపుకోవాలి మీరు మూడు టేబుల్ స్పూన్లు ఇడ్లీ పిండి తీసుకుంటే దానికి ఒక టేబుల్ స్పూన్ రాగి పిండి యాడ్ చేసుకోవచ్చు ఇది ఇడ్లీ కుక్కర్ కాదు కదా మామూలు స్టీమర్ కాబట్టి నేను ఈ కింద ఉన్న గిన్నెలో నీళ్ళు తీసుకొని ఆల్రెడీ వాటిని మరిగించి ఉంచాను దాని మీద ఇప్పుడు ఈ పైన ఉన్న దాంట్లో ఈ పనసాకి ఇడ్లీలు పెట్టేసి ఒక పన్నెండు నుంచి పదిహేను నిమిషాల పాటు ఆవిరి మీద ఉడికిస్తున్నాను ఈ పనసాకి ఇడ్లీలు రెండు మనం నాలుగు ఇడ్లీలతో సమానం అనమాట ఇప్పుడు మనం ఇడ్లీ ప్లేట్లో మామూలుగా ఇడ్లీ ఒక గుంట గరిట అంతా వేస్తాము అదే వెజిటేబుల్స్ కలిపి వేసుకున్నాం అనుకోండి రెండు టేబుల్ స్పూన్లే పడుతుంది దాంట్లో పిండి సో మనము ఇడ్లీలు తిన్నట్టు ఉంటుంది దాంట్లో ఆరోగ్యకరమైన ఈ వెజిటేబుల్స్ యాడ్ చేసుకున్నట్టు ఉంటుంది మన కడుపు కూడా నిండిపోతుంది సో దాంట్లో మళ్ళీ అన్ని పోషకాలు కూడా ఉంటాయి సో మన తినే మన రెగ్యులర్గా తినే బ్రేక్ఫాస్ట్ ఆరోగ్యకరంగా తయారు చేసుకొని తినాలి ఇప్పుడు నేను నా అయ్యే ఫస్ట్ మీల్లో ఈ పనసాకి ఇడ్లీలు రెండు పెట్టుకున్నాను ఒక అంజీర్ అక్కడ దొరికింది కదా అది పెట్టుకున్నాను రెండు యాప్రికాట్స్ ముందు రోజే నానబెట్టుకున్నవి ఆరు బాదం పప్పులు ఒక టీ స్పూన్ మునగాక్ పొడి ఇక్కడ పొలంలో కూడా ఒక బాటిల్ మునగాక్ కారం పొడి పెట్టాను నేను అది ఒక టీ స్పూన్ వేసుకున్నాను ఇంకా కొబ్బరి పల్లి చట్నీ అది వేసుకోవాలి కొద్దిగా ఒక రెండు మూడు టేబుల్ స్పూన్లు వేసుకోవాలి దాంట్లో కూడా చాలా పోషకాలు ఉంటాయి ఒక ఫ్రూట్ నేను యాక్చువల్గా అయితే ఇప్పుడు ఇక్కడ అంతా వెజిటేబుల్ ప్లేట్ కదా దాంట్లో ఎందుకు ఆ ఎగ్ అనేసి పెట్టలే కానీ నేనైతే మామూలుగా దాంతోపాటు ఒక బాయిల్డ్ ఎగ్ తీసుకుంటాను ఒక అరటి పండు కూడా తీసుకుంటాను అది తింటే ఇంకా చాలాసేపు వరకు అసలు ఆకలి అనిపించదు చాలా మంది నన్ను అడిగారు పొద్దున ఒకటి ఒంటి గంట తింటే మధ్యలో ఆకలి అవ్వదా అని నాకైతే అస్సలు ఆకలి అవ్వదు యాక్చువల్గా నా బాడీకి నేను చెప్పే మాటలకి సింక్ అవ్వకపోవచ్చు నేను ఉండాల్సింది అనుకున్నా ఒక ఆరు కేజీలు బరువు ఎక్కువగా ఉన్నాను కాకపోతే నాకు హెల్త్ ప్రాబ్లమ్స్ ఏమీ లేవు అంత పర్ఫెక్ట్గా ఉంది కాబట్టి కొద్దిగా ఒక ఆరు కేజీలు బరువు ఎక్కువ ఉన్నా సరే అది మెల్లగా తగ్గించుకోవచ్చు ఇప్పుడు ప్రస్తుతం ఉన్న పరిస్థితుల్లో అసలు ఈ బరువు తగ్గటం గురించి ఆలోచించకుండా ముందు పౌష్టికాహారం తీసుకుంటూ ఇమ్యూనిటీ పవర్ని పెంచుకోవాలి ఎందుకంటే ఏమో ఎటు నుంచి ఏది వస్తుందో తెలియదు ఒకవేళ పొరపాటున వచ్చినా సరే తొందరగా రికవరీ అవ్వాలంటే మనకి రోగ నిరోధక శక్తి బాగా ఉండాలి అందుకని ప్రస్తుతానికి కొన్ని రోజులు ఈ బరువు తగ్గటాలు కీటో డైట్లు ఇంకో డైట్లు అవన్నీ కొన్ని రోజులు పోస్ట్ పోన్ చేస్తే మంచిదని నా ఉద్దేశం కడుపుని ఎండగట్టకుండా మంచి పౌష్టికాహారం తీసుకోండి టైంకి తీసుకోండి మంచి ఆహారం తీసుకో ఇమ్యూనిటీ పవర్ కూడా బాగా పెరుగుతుంది ఈ వీడియో మీకు నచ్చింది అనుకుంటున్నాను ఒకవేళ నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్తో షేర్ చేయండి మీకు ఎలా అనిపించింది నాకు చెప్పండి కామెంట్స్లో నా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే ఇప్పుడు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి నా నెక్స్ట్ వీడియోలో మళ్ళీ కలుద్దాము అంటే దాన్ని బి లైక్ బిందు బాయ్